öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. His Excellency the Acting President, His Excellency the Chairman of the Senate, Distinguished Vice Chancellor, Distinguished Members of the Academia, Dear students, ladies and gentlemen, I would like to embrace you all and salute you all with love and respect. Pakistan'ın kurucusu merhum Muhammed Ali Cinnah'ın yani Kaidi Azam'ın adını taşıyan bu üniversiteden uluslararası ilişkiler alanında Fahri Doktora ünvanı almaktan çok büyük bir gurur duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Distinguished guests, I would like to first and foremost underline the fact that it gives me great honor and pleasure to have been awarded the honorary degree in the realm of international relations in Kaidi Azam University, otherwise known as the Muhammad Ali Jinnah University, the late Muhammad Ali Jinnah being the esteemed founder of Pakistan. Bu vesileyle Muhammad Ali Jinnah'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. With this thought in mind, I would like to wish once again the light and the best that God has to offer to the spirit of Muhammad Ali Jinnah. Türkiye ve Pakistan dünyada eşine az rastlanır bir dayanışma örneği teşkil eden iki ülkedir. Turkey and Pakistan are some of the unique uh, countries who have always been demonstrating an unprecedented solidarity towards one another on a global scale. Bugün şahsıma tevdi edilen bu Fahri Doktora ünvanı bu dayanışmanın aramızdaki kardeşliğin anlamlı bir nişanesi olacaktır. And the honorary degree that has been so kindly conveyed to me today is going to be a beacon of fraternity and solidarity between the two countries forever. Üniversitenin başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Zerdariye, Sayın Rektör Profesör Doktor Yasin Zaiye üniversite senatosuna Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doktor Abid Ali'ye şahsıma tevdi ettikleri bu anlamlı doktora ünvanından dolayı şükranlarımı sunuyorum. I would like to extend my thanks and gratitude to the Chancellor, to the President Serdari, Professor Yasir Zai, the members of the Academia, the Dean of the International Relations Faculty for having conveyed me and honored me with this degree this afternoon. Değerli dostlar, Sevgili gençler, Türkiye ve Pakistan gerçekten çok zor coğrafyalarda yer alıyorlar. Distinguished guests, dear youngsters, seriously, Turkey and Pakistan have been located on very challenging ground and the geography. Her iki ülkede istikrar noktasında bölgelerine model olsalar dahi çevrelerindeki istikrarsızlık çatışmalar ve terörden doğrudan etkileniyorlar. Although both of the countries can be named as models of stability for the region as a whole, unfortunately the conflicts and the turmoil and the challenging developments in and around the countries have a negative impact on the stability of both countries and the region. Esasen hem Türkiye hem Pakistan uluslararası ilişkilerinde çok ciddi bir sorumluluk taşıyorlar. Fundamentally, both Turkey and Pakistan have been bestowed upon with a very significant responsibility in terms of international relations. Bir yandan bu zorlu coğrafyaların meşakkatleriyle baş etmek, bir yandan da bölgelerimizde istikrar unsuru olmayı muhafaza etmek durumundayız. On the one hand side, we have to fight against the challenges that this geography brings forth for our countries. We have to preserve the stability that we're working so hard to establish. Burada genç arkadaşlarımız için bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. And I would like to highlight one fact here, especially for my young guests here this afternoon. <gülüyor> İnsanlığın adeta değişmez bir kuralı var. The human changing rule. Bunu 20. şahsım 21. asrın ilk çeyreğinde de hep beraber yaşıyoruz. 
This is a fact that we have all been experiencing. I myself personally has been experiencing and encountering this fact as of the second half of the 20th century, and as of the first quarter of the 21st century, we have all been living with this fact. Üzülerek söylüyoruz ki değişmeyen bu uluslararası kural güçlü her zaman haklıdır. Unfortunately, it gives me great uh, sadness to say, but the never-changing rule of the world is that the strong is always the right one. Biz bu kuralı değiştirmek zorundayız. But we need to change this rule. O da haklı her zaman güçlüdür. And that should be the right one shall always be the strong one. Eğer haklının her zaman güçlü olduğunu ortaya koyamazsak, bunu başaramazsak insanlığın geleceği karanlıktır. If we fail to demonstrate that the right one is always going to be the strong one, the future of the humanity will no longer be bright. Peki şu anda uluslararası ilişkiler bu kuralın üzerine bina edilmiş midir? Hayır. And one might wonder whether the international relations have already been established upon this very rule. Unfortunately, the answer is no. Örneğin şu anda burada çok açık net bir uygulamayı söylemek zorundayım. For example, right now in your presence I need to speak of one serious fact. Bugün kitle imha silahları hangi ülkelerin elindedir? Bunları büyük ölçüde biliyorsunuz. You are all aware of who or which countries in this day and age possess weapons of mass destruction. Ama kitle imha silahlarını ellerinde bulunduranlar ne yazık ki gelişmekte olan ülkelerde bu tür silahların olmasını asla istemiyorlar. But those countries who currently possess weapons of mass destruction never wish to see other developing countries willing other developing countries possessing similar weapons. Ve kendilerini her zaman haklı görüyorlar. That's why they always think of themselves as being right. Sadece biz doğru başkasında olamaz diyorlar. They believe they are the only ones entitled to possess weapons of mass destruction and nobody else. İşte insanlık öncelikle bunun hesabını sormak zorundadır. And that's why humanity first and foremost needs to set, settle the accounts with this fact. Bunun dayanışması içerisinde olmak durumundayız. And we need to be in full solidarity in order to counteract this act. Hayatımızda bir kez öleceğiz. We're only going to die once in our lives. Her gün bin kez ölmektense bir kez ölmek daha hayırlıdır. And instead of dying 1000 times every day, it's always better to die for only once. <gülüyor> Örneğin insanlar karşı karşıya kaldıkları zorluklar karşısında şu anda hep göç etmeyi tercih ediyorlar. In our day and age, people, whenever they encounter challenges and difficult circumstances, they always prefer to migrate. Sevgili dostlar, ülkeler göç edemez. And if that's going to be the case, the countries can never become any better. Öyleyse kararlı bir mücadele gerekiyor. That's why we need a very determined and a decisive struggle. Örneğin, insanlar birbirine karşı kin tutabilir. Per se, people might have might be bearing grudges against one another. Ama ülkeler kin tutamazlar, tutmamalıdır. But the countries are not entitled to bear grudges against one another and they shouldn't. İnsanlar aralarındaki bir sorunu çözemediklerinde birbirlerine küsebilirler ama ülkeler küsemezler. You might actually stop talking to another person who is uh, some sort of a source of a problem for you, but the countries cannot afford that luxury. Muhakkak Kapıyı şöyle zayıf bir iplikle de olsa açık bırak ama bağlı tut. There should always be an infinitesimal light coming out of the doors. They should never be completely closed down. They should always remain open. Dış politika sadece duygularla üretilebilecek ve icra edilebilecek bir alan değildir. Foreign policy is not a realm where you can only go under the control of your emotions and you cannot execute foreign policy if you're under the influence of your emotions. Ancak bunun tam tersi bir tezi de biz asla ve asla kabul etmiyoruz. And we are never in a position to accept an antithesis to this fact. Duygulardan arınmış 
insani duyarlılıktan soyutlanmış, vicdanı dışlamış, soğuk yani kalpsiz bir dış politikayı biz asla tasvip etmiyoruz. The antithesis that I'm referring to is the creation of a foreign policy that is completely devoid of emotions, that completely ignores the humane sensitivity, that completely forgets about conscience, which is in another way a cold, heartless foreign policy. We can never accept that. Vicdanımızın sesine kulak vermeliyiz. We should always lend an ear to the voice of our conscience. Ama vicdan sahibi olmalıyız. And we always have to have conscience. Pakistan'ın ve Türkiye'nin tarihi bir sevgi medeniyeti tarihidir. The, rela- the history of Pakistan and Turkey is actually a history of a civilization of love. Bizler hepimiz ortak bir sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. We are all members of a common civilization of love. Bizim ortak medeniyetimiz bencilliği yani enaniyeti şiddetle reddeder. The common civilization, the civilization of love that we are all members of will always ignore and will always deny selfishness. Bizim ortak medeniyetimiz başkasının sırtına basarak yükselmeyi başkasının yoksulluğuna rağmen zenginleşmeyi başkasının felaketine rağmen refahı elinin tersiyle iter. The civilization of love that we're all members of will always deny becoming richer despite the poor, becoming stronger despite the weak, and it will always and always deny becoming in, becoming prosperous despite the catastrophe that the others live through. Kardeşi açken tok yatan bizden değildir. The one who goes to bed peacefully while his brother is hungry is not one of us. Bizler bir elin parmakları gibi birbirine kenetlenmiş kardeşleriz. We are brothers just like the fingers in our hands. We are all intertwined. Bizim işte bu hassasiyetlerimiz, tarihimizden devraldığımız bu mirasımız insani ilişkilerimizde olduğu kadar uluslararası ilişkilerimizde de belirleyici bir faktördür. These sensitivities that we derive out of our humanity is actually the reminiscence of the historical legacy that we have all been bestowed upon. And it is always going to be the guiding light, whether it be establishing closer relations between our two nations, whether it be producing national relations. Sevgili kardeşlerim, biz Kudüs'ten bize ne diyemeyiz. Biz Gazze'den bize ne diyemeyiz. Dear brothers, we can never say I don't care much about Jerusalem and I don't care about much I don't care much about Gaza. Somali'nin yoksulluğu karşısında biz elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Şam'da, Bağdat'ta, Kabil'de masum insanlar, çocuklar öldürülürken biz sessiz, tepkisiz kalamayız. We can never we can never remain indifferent and keep our hands tied against the Somalian poverty nor can we remain quiet and silent and never show a reaction when in Damascus in Baghdad or in Kabul innocent children and people are getting murdered and slaughtered 